耶和华神创造了宇宙万物。宇宙的起源一直是人类想要探索的。科学家们不断的发现新的事物和现象，但是最终无法得出一个结论，只能用许多的假设勉强的解释所观察到的现象。这些既然是假设，所以也会被新的假设所取代。我们在课堂上所学的都是这些。考试等于变相的强迫我们要接受这些假设。现在反思过去所受的教育，真是无限的感慨。真理是经得起时间的考验，是永恒不变的。如果这些假设会一直被后来的假设取代的话，那么他们就不是真理，而是谎言。想想从小到大花了多少时间、金钱和心力，所接受的尽是谎言，真是可怕。究竟这世界的操控者想要隐瞒的真理是什么？他们为什么那么害怕我们知道？如果我们知道了，他们会失去什么？如果我们不知道，我们会失去什么？圣经是唯一一本把人类的起源和结局写得清清楚楚的书。这里面将公元前一千五百年左右，摩西带领以色列百姓出埃及这个历史事件，直到主后三十三年，耶稣被钉十字架、复活、升天。以及之后使徒传福音的历史事件都记载得很清楚。中国的历史记载是从春秋战国时期开始，而这也是在公元前七百七十年左右的事。如果我们相信中国的历史记载，那么就不应该轻看犹太民族这个更古老的历史记载。圣经有七百三十五个预言，经过三千五百年时间的考验。其中有将近六百个预言已经应验了，剩下的就是未来即将发生的事。圣经记载了历史事件，其中的预言又有八成以上都应验，所以圣经说的话是真理。为什么确定圣经是真理那么重要？这个问题的答案很简单：你是要听真话，还是要听谎话？真理就是真话。科学家对宇宙的起源所提出来的假设是宇宙大爆炸。对生命的起源的假设是，无机物经过长期的演化，成为有机物，直到复杂的生命个体。无机物可以变成生命个体，你相信吗？你相信一个塑胶袋可以演化成一个人吗？这就是他们的假设。想想真的够荒谬，但这就是学校教我们，而且要考试的东西。圣经是神的启示，也就是神亲自告诉我们这个宇宙是如何产生的。创世纪开宗明义就告诉我们，起初神创造天地。这句话很难相信吗？那和一个塑胶袋可以演化成一个人，哪一个更容易相信呢？好好去想想吧。万物都有名字，因为神叫亚当做的第一件事就是为万物命名，所以神自己当然有名字。人不会知道神的名字，只有神自己知道他的名字。中国人觉得天最大。所以就用天来代表神，对人而言天最大，但对神而言天是他创造的，所以用天来代表神其实是大不敬。神告诉摩西，他的名字是耶和华，英文的意思是 I am， 中文翻译成自由拥有的。所以宇宙的起源是耶和华神创造的。这个真理为什么那么重要？为什么背后的操纵者一直害怕我们知道这个真相？自己花个时间去想想吧。